வெல்கம் டு பட்டன் செட் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒன் ப்ளஸ் வயர்லெஸ் ஜெட் பேஸ் எடிஷனை ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த டிவைஸ் ஒரு நார்த் இண்டியனோடது இந்த டிவைஸ் எனக்கு ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு மேலே எனக்கு வந்து டைம் கொடுத்தாரு பட் என்னால் ரெக்கவர் பண்ண முடியல ரீசன் என்னென்னா இந்த ஹெட்செட்டில் அவர் ஆல்ரெடி ரிப்பேர் வந்து பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணும்பொழுது மேலே ஆடியோ லைன் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து ப்ரோக்கன் பண்ணிட்டார் அவருக்கு ப்ராப்பரான டூல்ஸ் இல்லை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு கரண்ட்டாக இந்த டிவைஸில் பேட்ரி பிசிபி போர்டு ப்ளஸ் வந்து கால் சென்சார் இது எல்லாமே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இந்த எல்லா காம்போனன்ட்ஸும் எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நியர் பை சிக்ஸ் மந்த் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இந்த ஹெட்செட்டில் எந்த ஒரு காம்போனன்ட்ஸும் நமக்கு வந்து வெளியில் கிடைக்காது மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி ப்ராப்பராக ஏதாவது ஸ்கிராப் டிவைஸ் வந்துச்சுன்னா அதிலேருந்து ரெக்கவர் பண்ணி தான் நம்ம மாற்ற முடியும் இந்த வீடியோவில் இப்போ இந்த லைட் ஏன் பிளிங்காகி பிளிங்காகி எரியுது அப்படின்னா பேட்ரியில் வந்துட்டு சார்ஜ் டோட்டலாக ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு சார்ஜ் பிளிங்காகி பிளிங்காகி எரியும் இப்போது இந்த நெக்ஸ்ட்ராப் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்கிராப் தான் இந்த பவர் செக்ஷன் யூனிட் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை ஸ்கிராப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்க புது யூனிட்டை வந்து வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இந்த யூனிட்டில் பிசிபி போர்டு பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூனிட்டு ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்ராப்பு இது எல்லாமே வந்து இருக்குது நம்மக்கிட்ட இது ஆல்ரெடி பேனல் டேமேஜ் ஆன லொக்கேஷன் இந்த லொக்கேஷனை நம்ம வந்துட்டு ப்ராப்பராக வெளியில் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு கிடைக்கிற யூனிட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் டிஃபெக்டிவாக கிடைக்கும் பட் அதை நம்ம வந்து நமக்கு ஏற்றாப்பில் அதை வந்து ப்ராப்பராக ரெக்கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் இந்த ஹெட்செட்டில் நெக்ஸ்ட்ராப்பை நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ரிசீவான அந்த நார்த் இண்டியன் கொடுத்த ஹெட்செட்டில் பேட்ரியும் ப்ராப்ளம் ஸோ நெக் பேண்டும் மாற்றிருக்கோம் பேட்ரியும் மாற்ற போகிறோம் இப்போ புது பேட்ரியில் அந்த நெக்ஸ்ட்ராப்பை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் போட் ராக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி நெக் பேண்டில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு டெர்மினல் தான் இருக்கும் ஒன்று ரெட்டு இன்னொன்று பிளாக்கு பட் இந்த ஒன் ப்ளஸில் மொத்தம் மூணு லைன் இருக்கும் வித் என்டிசியோடு சேர்ந்து பாசிட்டிவ் வந்து ரெட் கலர் நெகட்டிவ் வந்து பிளாக் கலர் என்டிசி லைன் வந்து எல்லோ கலர் இது மூணையுமே நம்ம வந்து சால்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு சார்ஜிங் வந்து ஆகுதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிங்க இது நமக்கு கிடச்சிருக்க பிசிபியை வந்து ஆல்ரெடியே வந்து செக் பண்ணியாச்சு ஸோ நீங்கள் பேட்ரி லைனை வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு சார்ஜிங் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் செக் பண்ணிங்க எப்போவுமே இந்த ரெட் லைட்டு பிளிங்க் ஆகாத மாதிரி இருக்கணும் சார்ஜிங் ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து ஓகே ஸோ அந்த சார்ஜிங் ஃபங்க்ஷன் சார்ஜிலே இருக்கட்டும் நீங்கள் அகைன் மற்ற காம்போனண்ட் எல்லாத்தையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கேஸ் ரெண்டையுமே வந்து செக் பண்ணிங்க இந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய மைக் ஹோல்ஸு ப்ளஸ் டாப் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளூ பேச்சஸ் இது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இப்போ நமக்கு கேபிள் கைடும் இருக்குது ஸ்பீக்கரும் இருக்குது ஸோ நம்ம கேபிள் மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த கேபிள் வந்துட்டு எயிட் கோர் கேபிள் ஏன்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட ஃபைவ் கோர் கேபிள் இல்லை நமக்கு வர கமெண்ட்ஸில் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கமெண்ட்ஸ் இது தான் ஒயர் ககா சேம் இல்லா கேபிள்ஸை ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வந்துட்டு அலி எக்ஸ்பிரஸில் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் சைனா இல்லைனா ஜப்பான்லேருந்து பட்டு ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் அதோடைய ப்ரைஸிங்லாம் வந்து ரொம்ப ஹைக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த காரணத்தினால நம்ம ஓல்டு எம்ஐ ரெட்மி ரியல்மியோடைய ஒயர்டு இயர்ஃபோனுடைய கேபிள்ஸை வந்து கட் பண்ணி இதோடைய செகண்டரி கேபிளாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த பட்சத்தில் இப்போ ஃபைவ் கோர் கேபிள் ஸ்டாக் இல்லை அதனால் இந்த எயிட் கோர் கேபிளை நம்ம வேஸ்ட்டு பண்ணுறோம் இது வந்து ரியல்மி ஹெட்செட்டுக்கு போட வேண்டிய ஒரு கேபிள் ஸோ இந்த கேபிள் தான் இப்போதைக்கு நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது நல்லா ஸ்ட்ராங்கான கேபிளும் கூட இந்த கேபிளில் டோட்டலாக அஞ்சு கோரை நம்ம வந்துட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் கோர் எல்லாத்தையுமே நம்ம ட்ரிம் பண்ணிடலாம் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கரை டிஸ்அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் இது ஆல்ரெடி அவர் ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த டிவைஸை வந்து நம்ம டிஸ்அசம்பிள் பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்பீக்கருடைய கேஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிரும் பேக்ரவுண்டில் வேறு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கு காப்பிரைட் அடிக்க போகிறான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த பிசிபி போர்டை வந்து டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சைடு ஆடியோவை வந்து ரீசால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம் இந்த பேஸ் எடிஷன் வந்து இன்பில்டு மைக்கு இருக்கக்கூடிய டிவைஸு ஸோ இதில் வந்துட்டு எக்ஸஸான கேபிள்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இதோடைய ப்ரீவியஸ்
ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ லைன் ப்ளஸ் கால் சென்சார் லைன் இதை சால்ரிங் பண்ண போகிறோம் இருக்கிறதுலே பேஸ் அடிஷன் தான் ஈஸியாக வந்து ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதுக்கு இருக்கக்கூடிய டெர்மினல்ஸோடைய கவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டே ரெண்டு சால்ரி பண்ணால் போதும் ரைட் சைடில் அஞ்சு சால்ரி பண்ணால் போதும் இந்த ஹால் சென்சார் லைனில் வந்து டோட்டலாக அஞ்சு லைன் இதில் ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து ரெட்டு அதாவது பேட்ரி அடுத்த ரெண்டு லைன் வந்து ஆடியோ லைன் ஆர்என் ஆர்பிம்பாங்க ரைட் நியூட்ரல் ரைட் ஃபேஸ் அடுத்த ரெண்டு லைனும் நமக்கு கால் சென்சார் லைன் ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு லைன் இந்த அஞ்சு லைனையுமே சால்ரு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் சென்சார் லைனை சால்ரு பண்ணுங்கள் இந்த சால்ரிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டெர்மினல் இன்னொரு டெர்மினலோட டச் ஆகாமல் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து என்ஷூர் பண்ணிங்க இதுதான் வந்து இந்த ப்ராசஸ்லேயே மெயினான ப்ராசஸ் நீங்கள் எல்லா ப்ராசஸும் முடித்ததுக்கு அப்புறமும் சில டைம் ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் டெர்மினல் ஓவர் லேப் ஆகிறது தான் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ப்ரொசீஜரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் எல்லோரும் பண்ணுற தப்பு இது தான் இந்த இடத்துல மட்டும் சென்சருக்கு ரூட்டிங் கரெக்டாக எடுக்கணும் இந்த ரூட்டிங் எடுக்கும் போது நீங்கள் எந்த லைனை வந்து அந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த லைனை வந்து ரிவர்ஸில் எடுத்துக்கணும் இப்போது இதில் வந்து கலர் கோடிங் வேறையாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கேபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ் கேபிள் அதனால் மூணு கலர் கோடிங் வேறு வேறு இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய கலர் கோடிங் ஒரிஜினல் கலர் கோடிங் வந்து ரெட்டு கோல்டு பிளாக்கு பட் இப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ரெட்டு ஒயிட்டு ப்ளஸ் ப்ளூ எடுத்துக்கிறோம் இப்போது ஹால் சென்சார் ரீசால்ட்ரிங் இந்த ஹால் சென்சாருக்கு ரீசால்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் வந்து பேஸ்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கங்க சென்சார் ரீசால்ட்ரிங்கில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா சால்ரு பண்ணும் பொழுது இந்த கம்பி இருக்கும் அந்த கம்பிக்கு மேலே மட்டும் நீங்கள் வந்து சால்ரிங் ஆயின வச்சிங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து சால்ரு ஆயிரும் நிறையா பேர் கொடூரமாக சால்ரிங் பண்ணுவாங்க இதை அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க கம்பிக்கு மேலே மட்டும் ஹீட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து சால்ரு ஆயிரும் ஃபைனலாக நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் ஆடியோ லைனையும் நம்ம வந்து சால்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது என்டையர் சால்ரிங் ப்ராசஸும் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் சால்ரிங் ஏன் தேவைப்படாது அதை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதுக்கப்புறம் அசம்பிளிங் ப்ளஸ் கிளீனிங் ப்ராசஸ் தான் இப்போது ஹால் சென்சாரை வந்து ஃபங்க்ஷன்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத செக் பண்ணிங்க மேக்ஸிமம் டென் டு டுவெண்ட்டி கவுண்ட்ஸ் எடுத்து எடுத்து ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் சென்சார் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுதா அப்படின்னு இப்போது அசம்பிளிங் ப்ராசஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அசம்பிளிங் ப்ராசஸ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிசிபி செக்ஷன் தான் மெயினு அசம்பிளிங் ப்ராசஸில் எப்போவுமே பிசிபியை ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணிடுங்க இதில் நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய க்ளூ வந்து அஞ்சு ரூபா ஃபெஃபிக்விக் தான் ஏன் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா இது வந்து குயிக்காக வந்து ட்ரை ஆகிரும் குயிக்காக ட்ரை ஆகிறதுனால இந்த பொசிஷன்லாம் வந்து மிஸ் ஆகாது அதனால தான் நம்ம வந்து எப்போவுமே ஃபெஃபிக்விக் யூஸ் பண்ணுறோம் சில டெக்னீஷியன்ஸு வந்து நமக்கு கைட் பண்ணாங்க ஃபெஃபிக்விக் யூஸ் பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஸோ நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய க்ளூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பொசிஷன் வந்து மிஸ் ஆகும் நம்ம வந்து கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கிரிப்பாக நம்ம பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த பொசிஷன் வந்து மேலே இல்லைனா கீழே நவுந்துரும் பட் ஃபெஃபிக்விக் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு ட்ரை ஆகிறதுனால நமக்கு எந்த பொசிஷன் தேவையோ அது எல்லாமே கிடச்சிரும் ஒன்ஸ் பிசிபி செக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேட்ரி செக்ஷன் இந்த பேட்ரி செக்ஷனில் பேஸ் பிளேட் ஒன்று இருக்கும் இந்த பேஸ் பிளேட்டில் தான் வந்து நம்ம இந்த கைடு ப்ளஸ் பிசிபி ஸ்மால் பிசிபி ஒன்று அது இல்லாமல் பேட்ரி இது மூணையுமே ஒரே பிளேட்டில் தான் நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணணும் இந்த பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஒரு சின்ன போர்டு ஒன்று இருக்கும் இந்த போர்டில் வந்துட்டு க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க ஏன்னா இதில் வந்துட்டு ஒரு டெர்மினல் இன்னொரு டெர்மினலோட ஓவர் லேப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஆணிச்சுனா மறுபடியும் நமக்கு ஆன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்ளம்லாம் வரும் இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிடுங்க இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பேட்ரியை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க பேட்ரியை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும்பொழுது எப்போவுமே பிளாஸ்டிக் டூல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே வந்துட்டு மெட்டல் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போது இதில் வந்துட்டு ஃபிட்டிங் ப்ராப்ளம் வருது தெரியுதுங்களா இதில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது இந்த கேப்பை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த நாபை வந்து கட் பண்ணிங்க இந்த நாபை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சின்ன கேப் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது இப்போ இதில் ஃபெஃபிக்விக்கு ஒன் ட்ராப் இல்லைனா ரெண்டு ட்ராப் மட்டும் அப்ளை பண்ணிங்க பிசிபி
இந்த மூணு பம்ப்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மூணு ட்ராப் ஃபெஃபிக் மட்டும் போட்டுட்டு இதை வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிடுங்க இப்போ இது வந்து கீழே உழுவாது இப்போ ஃபைனலாக எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து கிரில்லு வந்து கிளீன் பண்ணி கிரில்லை வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க கிரில்லு க்ளீன் பண்ணாமல் போட்டிங்கன்னா ஒரு சைடு லோ வால்யூம் வரும் இப்போது ஸோ இதுதான் ஃபைனல் அவுட்புட்டு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்துக்கிட்ட ஒரு நமக்கு ஃபாலோ பண்ணி இப்போ தான் அந்த ஹெட்செட் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஃபைனலாக எந்தெந்த ஏரியாவில் எல்லாத்தையுமே கேப் இருக்கோ அதில் எல்லாத்தையுமே க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து ஷீல்டு பண்ணிடுங்க இந்த ஹெட்செட்டு தான் வந்து மூவாயிரமாவது ஹெட்செட்டு டோட்டலாக நம்ம வந்து மூவாயிரம் ஹெட்செட்டு அவுட்புட்டு எடுத்திருக்கோம் பட் ஆனால் அட்டன் பண்ணது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே அட்டன் பண்ணியிருப்போம் எல்லா ஹெட்செட்டையுமே நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியாது அதே மாதிரி எல்லா கஸ்டமரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது சில பேர்கிட்ட நான் திட்டும் வாங்கியிருக்கேன் என்ன ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சில பேர் எனக்கு வந்து நல்ல ரெகக்னேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க பல கஸ்டமருக்கு இன்னும் வந்து டிவைஸை நான் வந்து சென்ட் பண்ணாமலே இருக்கிறேன் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இந்த ஒர்க்கை வந்து நான் பார்ட் டைமாக தான் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்ப கன்ஸ்டைனாக இருக்குது ஒரு ஹெட்செட்டுக்கு நியர் பை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸுக்கு மேலே ஆகுது ஒன் ப்ளஸ் இதுவே ரியல்மி இருந்தால் ஹவர் கணக்கு மேலே ஆகுது பர் டேவோடைய அவுட்புட்டும் எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இன்புட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்னால் இதை ஃபுல்லாக வந்து பண்ண முடியல ஈவன் எவ்வளோ ஒர்க் லோடு எனக்கு இருந்தாலுமே பட்டன் செட்டில் இப்போ வரைக்குமே ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் எக்ஸார்மி விடவுடு ப்ளஸ் வந்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சர் பர்சன் இவங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக தான் இந்த சர்வீஸாக பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு ஈவன் கொரியர் சார்ஜஸ் கூட நம்ம வந்து வாங்குறது கிடையாது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பட்டன் சார் மூணு வருஷமாக வீடியோ போட்டுக்கிட்ருக்கேன் வியூஸும் வரல சப்ஸ்கிரைபரும் வரல காசும் வரல என்ன எளவு பண்ணணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது பட்டனையும் உனக்கு அமுத்த மாட்டேங்கிறானுங்க